హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విలేజ్ దగ్గర కలిసే నా పేరు నాగేశ్వర్ రెడ్డి ఇవాళ వీడియోలో ఏంటంటే ఈ మధ్య చాలా బాగా ట్రెండ్ అవుతుంది కదా సో కత్తెర పురుగుకు సంబంధించి రైతులు కేవలం సర్ఫ్తో కత్తెర పురుగు చంపేస్తున్నారు సో కొత్త విధానాన్ని కనుగొన్నారనేటువంటి విషయం చాలా బాగా వైరల్ అవుతుంది సో అందులో భాగంగా నా ఫ్రెండ్ సురేష్ కూడా ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపించారు కాకపోతే ఏంటంటే ఆంధ్రాలో ఈ యొక్క కత్తెర పురుగు ప్రాబ్లం కొంచెం తక్కువగానే ఉంది కానీ తెలంగాణలో విపరీతంగా ఉంది ఈ కత్తెర పురుగు సంబంధించి సో అందులో భాగంగా రకరకాల మందులు వాడి వాడి రైతులు విసిగెత్తి వేసారిపోయారు అనమాట సో దాన్ని ప్రాక్టికల్గా అసలు ఈ యొక్క సర్ఫ్ గురించి ప్రాక్టికల్గా మూడు దశలు నా ఫ్రెండ్ చక్రి రైతు రాజ్యం అనేటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్కి సంబంధించిన నా ఫ్రెండ్ చక్రి దీన్ని ప్రాక్టికల్గా మూడు దశల్లో చేయడం జరిగింది అసలు ఎట్లా అంటే ఈ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంది అనేటువంటిది క్లియర్గా తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో తన నుంచి మనం కూడా మన ఛానల్కి సంబంధించి వీడియో తీసుకోవడం జరిగింది ఒకవేళ నచ్చితే ఆ ఛానల్కి సంబంధించిన లింక్ను కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మంచి మంచి అంటే ప్రాక్టికల్గా తను స్వతహాగా రైతు కాబట్టి మంచి వీడియోస్ను ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపిస్తాడు అనమాట సో మంచిగా ఉన్నప్పుడు నేను కూడా కొన్ని తీసుకుంటాను సో మిగతాటివన్నీ కూడా తన ఛానల్లో చూడవచ్చు తన ఛానల్కి సంబంధించిన లింక్ కూడా నేను ఇస్తాను సో ఇప్పుడు వీడియోకి వెళ్దాం అన్నమాట హాయ్ అండి అందరికి నమస్కారం నా పేరు చక్రధర్ ఒక రెండు మూడు రోజుల నుంచి ఏంటంటే సర్ఫ్ ఎక్సెల్తో ఒక డిటర్జెంట్ పౌడర్తో కత్తిరి పురుగు కానీ మామూలు పచ్చ పురుగు కానీ లద్దె పురుగు కానీ పోతుందని ఓ అని అంటే ఒక చాలా పాపులర్ అయిపోతుంది కదా లెట్స్ సో మనం చూద్దాం అది ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది అనేది నేను ఒక నేను వాళ్ళు చేసిన పద్ధతిలో నేను ప్రయత్నిస్తాను తర్వాత నాకు తెలిసిన రెండు పద్ధతుల చెప్తాను వాళ్ళు చెప్పిన పద్ధతి ఏంటంటే ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా ఒక ఐదు గ్రాములు డిటర్జెంట్ పౌడర్ వచ్చేసి ఒక లీటర్ నీట్గా వేసేసి ఒక చుడి లోపల వేసినామంటే మన కత్తిరి పురుగు మన మొక్కజొన్నలు ఉందంటే దాని లోపల చుడిలో వేసినామంటే పూతికి చనిపోతుందని చెప్తున్నారు లెట్ చూద్దాం అది ఓకే తర్వాత నేనేం చేస్తానంటే ఇంకొకటి ఒక లీటర్ నీటికి ఐదు గ్రాములు సర్పెక్సలు తీసుకొని డిటర్జెంట్ పౌడర్ తీసుకొని దానికి ఏం చేస్తానంటే ఒక రెండు పురుగులు తీసుకొని అంటే చిన్న దశ పెద్ద దశ అంటే చిన్న పురుగు పెద్ద పురుగు అని రెండు పురుగులు తీసుకొని ఏం చేస్తానంటే దానికి లీటర్ నీటి నుంచి ఆ రెండు పురుగులు కేవలం ఐదు ఎంఎల్ అంటే ఒక ఐదు ఎంఎల్ దాన్ని సొల్యూషన్ తీసుకుని ఐదు ఎంఎల్ నుంచి కేవలం రెండు ఎంఎల్ మాత్రమే దానికి వదిలి అది చనిపోతున్నా లేదని టెస్ట్ ఒక ఒక విధానం చెప్తాను ఇంకొకటి వచ్చేసి ఒక ఫార్మర్ మనం ఒక పంట ఉందంటే ఇప్పుడు ప్రతి మంది మొక్కజొన్న అనుకుంటే మొక్కజొన్న పంట పైన పూర్తిగా కత్తిరి పురుగు ఉంటే మనం ఏ విధంగా స్ప్రే అయితే చేస్తూ పోతామో మామూలుగా ఈ విధంగా కాకుండా మనం పవర్ స్ప్రే అయితే స్ప్రే చేసుకుంటూ పోతాం కదా ఆ విధంగా కానీ స్ప్రే చేశాను అది దాంట్లో కానీ ఎట్లా రిజల్ట్ వచ్చిందని చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోగా చూడండి వీడియో చూసిన తర్వాత వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసుకుని మర్చిపోకండి ఎందుకంటే ఒక ఫార్మర్కి ఏ విధమైన ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి ఒక జెన్యున్గా అంటే మనకు వచ్చి ఏ కార్పొరేటర్ సాయం అంటే మనకు లేదు మందుల కంపెనీలు మనకు ట్రై అప్ ఉన్నాయి అనేది ఏమి ఉండదు ఒక ఫార్మర్ లాగా జెన్యున్గా నేను వీడియో చేస్తాను దానికోసం మీకు మళ్ళీ నేను చేసిన వీడియోలని రావాలి అనుకుంటే తొందరగా చూడాలనుకుంటే చేసిన వెంటనే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి సర్ఫెక్సర్ ఇప్పుడు మీ ముందు ఉంది కదా దాన్ని ఒక ఐదు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటి తీసుకున్నానండి దాన్ని ఏం చేస్తానంటే బాగా కలబెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు నా పక్కన ఈ పక్క లెఫ్ట్ సైడ్లో రెడ్గా ఒక కనపడుతుంది కదా దాంట్లో రెండు పురుగులు ఉన్నాయండి ఒక చిన్నది ఒకటి పెద్దది అది వచ్చేసి పచ్చపురుగు అంటారు అది వచ్చేసి నాకు ఇక్కడ టమాటాలు ఉండిందంటే టమాటాలు ఎట్లా అంటే టమాటాకి ఇది వచ్చేసి ఏం చేస్తుందంటే కాయ బొక్క పెట్టుకుంటే కాయ తులసి పురుగు అంటారు కదా ఆ పురుగు ఇది దానికి ఏం చేస్తానంటే చూద్దాం ఈ విధంగా చనిపోతాయని రెండు పురుగులు ఉన్నాయి అక్కడ ఏమంటే మీకు ఒకటే కనపడుతుంది రెండు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ సొల్యూషన్ నేనేం చేస్తానంటే లీటర్ తయారైంది కదా బట్ ఆ లీటర్ నుంచి కన్నా నేను పూర్తిగా తీసుకోనండి మీరు చెప్పిన విధంగా ఏముందంటే ఒక ఒక పురుగు ఉందంటే ఆ పురుగు నెత్తనే ఈ సొల్యూషన్ తయారైన సొల్యూషన్ పూర్తిగా దాన్ని నెత్తనే పోసేసినా ఉంటే చనిపోతుంది బట్ కరెక్ట్ అది అది పోస్తానే చనిపోయేది అనేది చాలా తప్పండి ఎందుకంటే ఒక పురుగుకి ఊపిరి ఆడకుండా దాన్ని నెత్తనే నీళ్ళు పోసినామంటే పూర్తిగా చనిపోతుంది ఊపిరి ఆడకుండా ఇది కనుక ఏమైందంటే 
ఇది నేను ఎవరికో ఎవరినో ఉద్దేశించి ఎవరినో కించపరచాలి ఎవరో యూట్యూబర్ కించపరచాలి అనే సారీ అంటే అట్లాంటిది ఏం లేవు నాకు వచ్చిన ఆలోచన నేను చెప్తానండి ఇప్పుడు ఈ పురుగు ఉంది కదా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి ఈ పురుగుకి ఆ లీటర్ నీరు అంతా పోసేసినామంటే చనిపోతుందా లేదండి సర్ఫెక్స్ ఎలా అవసరం ఏం అవసరం ఓన్లీ నీళ్ళు పోయండి చనిపోతుంది కాబట్టి ఒక రైతు ఉండి ఒక ఐదు ఎకరాలు ఆరు ఎకరాలు ఉండి ఆరు ఎకరాలు ఐదు ఎకరాలకి ఈ విధంగా పోయాలంటే జరగదు కదా ఇప్పుడు చూడండి నేను అందుకని ఏం చేస్తానంటే ఒక లీటర్ తయారైన సొల్యూషన్ నుంచి కేవలం ఒక ఫైవ్ ఎంఎల్ తీసుకుని ఫైవ్ ఎంఎల్ నుంచి కేవలం వన్ ఎంఎల్ మీకు చూపిస్తానుగా చూడండి ఇప్పుడు అక్కడ డ్రాప్ చేశాను కదా చూద్దాం ఏమవుతుందో పురుగులు అయితే తాగినట్టు ఉండే కొద్దిగా చూద్దాం ఏమవుతుందో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మాత్రం ఎవరిని ఉద్దేశించి చేయడం లేదండి నేను నాకు వచ్చిన ఆలోచన ఎట్లంటే ఒక చెట్టు రెండు చెట్లు అయితే మన ఇంటి ముందు రెండు చెట్లకు అయితే సర్పెక్సలు వేసేసి వేసుకోవచ్చు అండి మొదట్లో వేసుకోవచ్చు ఎకరాల ఎకరాలకి చూడు లోపల పోయాలంటే జరిగేపోయి కదా మనం మనకి ఏమైనా జల్స్ ఎలా రావాలి స్ప్రే చేసినప్పుడు రావాలి కాబట్టి నేను చేస్తాను తక్కువ మొత్తం వేసాను కదా చూడండి ఇప్పుడు అయితే చిన్న పురుగు అయితే చనిపోయినట్టున్నది నాకు తెలిసి వన్ ఎంఎల్ కేవలం వన్ ఎంఎల్ ఇచ్చానండి బట్ వన్ ఎంఎల్కి ఇది చిన్న పురుగు అయితే పూర్తిగా చనిపోయినట్టు నాకు అర్థమైపోయింది పెద్ద పురుగు ఇంకా కొద్దిగా ఇప్పుడు చూడండి అక్కడ వన్ ఎంఎల్ వదిలే కదా వన్ ఎంఎల్లో కూడా నేను పూర్తిగా అక్కడే పెట్టలేదు ఎందుకంటే ఒక చిన్న లాజిక్ అర్థం చేసుకోండి ఒక చిన్న తెలుగు ఏ ఫార్మర్ అయినా నీళ్ళల్లో మునిగి ఉన్నప్పుడు మనమైనా చూసుకోండి నేను మన నెత్తన ఫుల్గా నీళ్ళు ఉండేసి ముక్కు లోపల మునిగిపోయినా ఉంటే ఎట్లా చనిపోతాం కదా గబ్బుకి రాడక అదేవిధంగా అందుకని చెప్పేసి నేను కేవలం ఒక ఐదు సెకండ్లు ఆరు సెకండ్లు అటు ఇటు పెట్టాను తర్వాత తీసేసాను నీళ్ళు కానీ తీసేసాను చూద్దాం ఇప్పుడు అది చనిపోతుందా లేదా చిన్నప్పుడు అయితే చనిపోయింది ఇప్పటికే ఇదైతే పని అయితే చేస్తూ ఉన్నట్టు ఉండదు నాకు తెలిసి పెద్ద పురుగు చూడాలి ఇంకా చనిపోతుందో లేదో నాకైతే తెలియదు చిన్న పురుగు అయితే చనిపోయిందండి పూర్తిగా కారణం ఎట్లా తెలుసుకోవచ్చంటే ఆ పురుగు చక్కగా అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా పనుకోనిందో దానికి తల చూడండి ఒకసారి లెఫ్ట్ సైడ్కి వేసేస్తుంది కదా పక్కకి వేసేస్తుంది అంటే అది పూర్తిగా డెడ్ అయిపోయింది ఈ సిరంజ్ చూడండి సిరంజ్ ఐదు ఎంఎల్ ట్వంటీ ఎంఎల్ సిరంజ్ అవుతుంది చూడండి ట్వంటీ ఎంఎల్ సిరంజ్ అయితే ఐదు ఎంఎల్ తీసుకుని ఐదు ఎంఎల్ నుంచి ఒక వన్ ఎంఎల్ మాత్రమే వదిలేదండి దీనికి వన్ ఎంఎల్ వదిలిన తర్వాత కూడా నేను కొద్దిగా డ్రాప్ చేశాను పూర్తిగా అక్కడ నిలబెట్టేశాను అంటే కింద కింద పడేసి అది తాగినది తాగినంత మాత్రం పెట్టి మిగిలింది పడేశానండి చిన్నప్పుడు అయితే పూర్తిగా చనిపోయినట్టు నాకు తెలిసి చనిపోయింది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే మంచి ఆలోచన అండి ఎందుకంటే ఒక ఫార్మర్ దీన్ని చేయడం అంటే గ్రేట్ అండి కనుక్కోవడం అంటే చాలా గ్రేట్ నాకు తెలిసి చిన్నప్పుడు చనిపోయింది చూడండి ఇట్లా రైతు ఎవరికి ఒకరు ఒక శాస్త్రవేత్తగా తయారైనప్పుడు మాత్రమే మనం వ్యవసాయంలో ముందుకు పోగలమండి చూడండి పెద్ద పురుగు కనుక మొత్తం ఎక్కింది ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ డెడ్లో ఉన్నట్టు ఉండదు నాకు తెలిసి అది చనిపోయినట్లే ఉండదు చూద్దాం కన్ఫామ్ అయితే చేయలేదు ఇంకా చిన్నది అయితే కన్ఫామ్ అయ్యండి చనిపోయింది పెద్ద పురుగు పెద్ద పురుగు కనుక ముడుచుకునిందంటే చనిపోయిందని అనుకుంటాను చూద్దాం ఇంకా కొద్దిగా టైం ఉండదండి ఇంకా పానం ఉంది దానికి ఉండదు ఇంకా కదులుతుంది కదా పెద్దది అయితే ఇంకా చనిపోయి అది పచ్చిపురుగు అండి టమాటాలో చాలా నష్టం వస్తుంది దానివల్ల పచ్చిపురుగు అంటారు కదా టమాటా కాయ కాయ తోలుచుకొని పూర్తిగా వెళ్ళిపోయేసి లోపల కాయ పూర్తిగా తిరిగిపోతుందండి అది పురుగు అది ఇది వచ్చేసి చిన్న పురుగు అండి చిన్న పురుగు మామూలుగా దేంట్లో నాకు వచ్చేసి బీర చెట్టు కొనింది బీర చెట్టుకు కాయ తొలుస్తుంది ఇది బీర చెట్టు పోత వచ్చి పోతలో నుంచి డైరెక్ట్ కాయ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఇది ఈ బీర చెట్టుకు వచ్చినటువంటి చిన్న పురుగు అయితే పూర్తిగా చనిపోయింది బట్ పెద్దది అయితే కొద్దిగా టైం అయితే తీసుకునేది కానీ ఫ్రెండ్స్ ఒక రైతుగా ఒక ఒక రైతు ఒక శాస్త్రవేత్త అయ్యి చేసినటువంటి ప్రయోగం నూటికి నూరు పర్సెంట్ కరెక్ట్ అండి అది ఏ విధంగా అంటే ఈ విధంగా అయితే కరెక్ట్ ఎట్లా అంటే ఒక చెట్టు నిండాకి అంటే ఒక చెట్టు ఉన్నది అనుకోండి చెట్టు సుడి లోపల పురుగు ఉంటే ఆ సుడి లోపల పూర్తిగా నీరు వేసే వాళ్ళు చనిపోవడం బట్ ఏదైనా కరెక్ట్ ఎట్లా అంటే సుడి లోపల పూర్తిగా నీరు వేసేసి దాన్ని ఊపిరి అడక చనిపోతుందని నా ఉద్దేశం అండి ఇది నేనైతే ఎవరిని కించపరచడం అనేది లేదు చనిపోతుంది ఇదే ఇదిగా చూడండి పురుగు పూర్తిగా నల్లగా అయిపోయింది మొదటి దగ్గర పెద్దది చనిపోయింది చిన్నది రెండు చనిపోయినాయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ పద్ధతి చేయాలంటే కొద్దిగా కష్టం ఎందుకంటే ఒక నాలుగు ఎకరాలు ఐదు ఎకరాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సుడి లోపలకి ఈ విధంగా ఇట్లా పంపించగలగాలి అంటే చాలా కష్టం కదండి ఒకసారి ఊహించుకోండి ఎట్లా ఉంటుంది తీసుకొని లీటర్ లీటర్ దాంట్లో పోయాలంటే ఎప్పుడంటే పోసేది మనం అది పోసుకుంటే ఈ పక్క నుంచి ఆ పక్క పోయే లోపల పంట పూర్తి కత్తిరిపోరు అంటే మీకు తెలుసు కదా ఒక్క రా
మూడు అంటే మూడు సార్లు అంటే మూడు ఐదులో పదహైదు కొలత అండి నాకు మామూలుగా ఏదైనా మందులు అట్ట పౌడర్ ఫామ్లో ఉన్నటువంటి వేసుకునే దానికి కొలత ఉంటుంది కదా అది కొలత ఇది ఐదు ఐదు గ్రాములు ఐదు గ్రాములు అది అది వచ్చేసి నేను మూడు వేసిన మూడు ఐదులో పదహైదు కాబట్టి నేను వచ్చేసి కేవలం ఐదు లీటర్ నీటికి వేస్తానండి ఇది నా చూద్దాం ఇది వచ్చేసి స్ప్రేయింగ్కి వాడతాను ఎట్లా అంటే నాకు ఇప్పుడు అక్కడ వచ్చేసి నేను ఇంట్లో ఎక్కి కొన్ని రకాలు అంటే ఒక పది పదకొండు రకాలు వచ్చేసి ఏంటి కూరగాయలు ఆకుకూరలు అన్ని రకాలు పెట్టి ఉన్నానండి ఎందుకంటే నాకు ఇంట్లోకి ఆర్గానిక్గా చేసుకొని తిందాం మనకు ఇంట్లోకి ఒక రైతుగా ఉండి మనంగా కెమికల్ వాడిని తినడం దేనికి అబ్బా అని చెప్పేసి నేను సొంతంగా నా ఇంట్లోకి పండించుకుంటానండి దాంట్లో వచ్చేసి ఏమొచ్చినాయంటే పురుగు వచ్చింది ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా బీర ఉంది స్వరపాదులు ఉన్నాయి ప్లస్ గోగాకు ఉంది చిక్కుడు ఉండాలి అనప ఉంది బీర ఉంది కొయిటాకు ఉంది మొన్న అది మెటిక ఉండాలి బెండ చాలా రకాల కూరగాయలు అయితే వేసినాయి మిక్సర్ ఫార్మింగ్ జడ్బీ అనే ఫాల్ తరఫున సూర్యమండలం మోడల్గా వేశాను బట్ దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే పచ్చ పురుగు ఉండాలి దోమ ఉండాలి పచ్చ దోమ ఉంది తెల్ల దోమ ఉంది వైట్ మిల్లి బగ్ ఉంది అదే తెల్లని పిండి నెల అంటారు కదా అది ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూడండి పురుగు అనేది ఏ విధంగా కనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి పెంట పెట్టింది కదా అది వ్యర్థం అట్లా ఉండదండి ఆటోమేటిక్గా పురుగు అనేది మనం కనుక్కోవచ్చు అండి బట్ నేనేం చేస్తానంటే పురుగు మీకు కనపడే విధంగా కన్నా పురుగు ఒకటి తీసి దాని మీద స్ప్రే చేసిన తర్వాత నేను మీకు రిజల్ట్స్ కూడా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇక్కడ చూడండి గోంగూరకు వచ్చేసి పూర్తిగా వైట్ మిల్లి బగ్ వచ్చేసింది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ స్ప్రే చేయడం వల్ల పురుగు చనిపోయిందంటే ఫ్రెండ్స్ ఇంతకు మించిన రైతుకి సంతోషం అనేది ఉండదండి ఎందుకంటే కేవలం ఒక రెండు వందల రూపాయలతో ఒక ఎకరాకి పురుగు చంపుకోవచ్చు అంటే అంతమించిన ఆనందం అంటే ఇంకొకటి ఉండదు నాకు తెలుసు బట్ చూద్దాం దీనికైతే స్ప్రే చే చేస్తాను చూపిస్తాను ఏమేమి ఉండేదంతా ఇదైతే పురుగు దోమ తెల్ల పిండి నల్లి అనే రకరకాలు ఉండాయి దీంట్లో నేను అన్నిటికీ దీనికి ఏం చేస్తానంటే మామూలు స్ప్రేయింగ్ ఇస్తానండి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు స్ప్రేయింగ్తో చనిపోయిందంటే మనకు హ్యాపీ అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క చెట్టుకి మనం జగ్గు తీసుకొని పోయేసి పోయ పోయడం అంటే జరిగే పని కాదు కదా ఈ విధంగా చనిపోయిందంటే చాలా హ్యాపీ నేను ప్రతి ఒక్కరిని అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే రైతుకి ఏదైనా తక్కువగా ఉండి తక్కువ ఖర్చుతో పెట్టుబడి తగ్గించుకొని ఖర్చు తగ్గించుకుంటే బెస్ట్ కదా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ లద్దె పురుగు కదా లద్దె పురుగు ఉంది తెల్ల దోమ ఉంది చూడండి మీ కళ్ళ ముందర కనపడుతుంది పచ్చ దోమ ఉంది రకరకాల దోమలు అన్నీ ఉన్నాయి బట్ నేను దీనికి ఏం చేస్తానంటే స్ప్రేయింగ్ వేస్తాను చూద్దాం ఏమవుతుందో దీనికి రేషియో ఎంత ఇస్తానంటే ఒక ఐదు లీటర్ల నీటికి ఒక మూడు ఐదుల పదహైదు గ్రాములు పదహైదు గ్రాములు ఇస్తానండి త్రిపుల్ ఎక్స్ వచ్చేసి అదే డిటర్జెంట్ పౌడర్ వస్తాయి వేస్తాను చూద్దాం వేసిన తర్వాత ఏ విధంగా రిజల్ట్స్ అనేది స్ప్రే చేసిన తర్వాత వస్తా చూద్దాం ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక పదహైదు గ్రాములు డిటర్జెంట్ పౌడర్ తీసుకున్నానండి త్రిపుల్ ఎక్స్ వచ్చేసి కంపెనీ పేరు త్రిపుల్ ఎక్స్ తీసుకున్నాను అక్కడ వచ్చేసి ఐదు లీటర్ల నీరు పవర్ స్ప్రేయర్ మనం ఫార్మర్ అయితే మన పంటకి ఏ విధంగా స్ప్రే చేస్తామో ఆ విధంగా నేను స్ప్రే చేసి రిజల్ట్స్ అనేది చెప్తాను చూద్దాం ఏ విధంగా వస్తుందో చనిపోతుందో లేదో చనిపోతే బెస్ట్ ఫస్ట్ పద్ధతి వచ్చేసి దాన్ని ఎత్తిని పూర్తిగా పోసేస్తే చనిపోయిందని ఒక ఒక సాధారణ రైతుగా మాట్లాడుకున్నామంటే మన సొల్యూషన్ సొల్యూషన్ తీసుకుపోయి దాన్ని చుడు లోపల పోసినామంటే చనిపోయింది దాన్ని నేను కానీ ఒప్పుకుంటాను బట్ బట్ దీన్ని చూద్దాం మనకి ఇది వస్తే బెట్ బెస్ట్ అండి బట్ అది వచ్చింది కానీ ఓపికుంటూ చేసుకుంటే అది మంచిదే నేనే తప్పులు పట్టడం లేదు ఎవరిని బట్ ఇది దీంట్లో రిజల్ట్స్ వచ్చిందంటే చాలా బెస్ట్ అండి నాకు తెలిసి ఎందుకంటే సింపుల్గా అయిపోద్ది కదా ఇక్కడ చూడండి ఇది మొత్తం నేను పదకొండు రకాలు పది పదకొండు రకాల కూరగాయలు విత్తనాలు కూరగాయలు అన్ని అన్ని మొలకదా షార్ట్ అయ్యి ఉన్నాయండి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ స్ప్రే చేస్తాను స్ప్రే చేసిన తర్వాత కానీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత రిజల్ట్స్ వస్తాయండి తొందరగా అయితే రావట్లేదు చూసా నేను ఎందుకంటే ఈ వీడియో చేసిన తర్వాత వీడియో అంతా ఓకే అంటే అన్నీ కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తాను వీడియో తీసుకున్న తర్వాత స్ప్రేయింగ్ అయితే జరుగుతుంది కదా చూద్దాం ఇట్లా ఈ విధంగా స్ప్రేయింగ్ అయితే మనం ఎన్ని ఒక ఎకరా పంటని ఒక రెండు గంటల్లో స్ప్రే చేసేయచ్చు అండి అదే ఒక ఒక ఎకరా పంటని మనము ఆ గ్లాసులు తీసుకొని లీటర్ లీటర్ అంటే అతిగా పోయాలంటే జరిగే పనే కాదండి ఒక రైతు కానీ అర్థం చేసుకోండి నేనైతే ఎవరు తప్పులు పట్టడం లేదు మళ్ళీ మళ్ళీ కానీ చెప్తాను ఎవరు బాధపడకండి నేనైతే ఎవరు తప్పులు పట్టడం లేదు ఒక రైతుకు అంటే ఒక రైతుగా నేను ఇది ఇట్లా జరిగే పని కాదని చెప్పి ఈ విధంగా చనిపోతే బెస్ట్ అని ఎవరు చేయడం లేదా దాన్ని ఎవరు నిరూపించలేదని నేను నిరూపిస్తానండి చూద్దాం పురుగైతే చనిపోతుందో లేదో చూద్దాం ఇక్కడ ఉంది కదా ఇది పూర్తిగా స్ప్రేయింగ్ అండి ఇది బీర్ ఉంది
వీటికి చిక్కిందంటే కారణం ఏంటంటే అది నడ నడవలేక అటు ఇటు ఉందండి ఫ్రెండ్స్ ఇవి వాడడం వల్ల మొత్తం అయితే పురుగుకి ఎక్కింది నేను ఇది చెప్పగలనండి ఇది ఇది పనిచేస్తుంది బట్ నాకు తెలిసి పర్సంటేజ్ కొద్దిగా పెంచుకోవాలేమో నేను అనుకుంటానండి కారణం ఏంటంటే చనిపోవడం అయితే చనిపోతుంది కానీ ఇంకొద్దిగా డోస్ అయితే పెంచుకోవాలి ఐదు 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 గ్రాములు అన్నారు కదా ఒక ఆరు ఏడు వేసుకుని అమ్మడే చనిపోతుంది నేను అనుకుంటా చూడండి పురుగు పూర్తిగా మొత్తం అయితే ఎక్కిపోయింది కదా చూడండి చీమలు అయితే మళ్ళీపోయినాయి పూర్తిగా చూద్దాం పురుగు అయితే చనిపోవడం అయితే లేదు కానీ మొత్తం అయితే ఎక్కింది ఇది చనిపోయే స్థితి కావాలంటే ఇంకా కొద్దిగా డోస్ అయితే పెంచుకోవాలని నాకు అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో చూడండి మూడు రకాలుగా నేను వివరించాను ఒకటి సుడి లోపల పోయడం తర్వాత వచ్చేసి కప్పులో వేయడం అంటే దాన్ని ఎత్తైన పూర్తిగా వేసేయడం ఇంకోటి వచ్చేసి మామూలు ఫార్మర్ టైప్గా స్ప్రేయింగ్ చేయడం ఈ మూడు పద్ధతులు చెప్పాను పైన ముందు రెండు పద్ధతులు అయితే ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి బట్ అది చేయాలంటే కష్టం దీంట్లో అయితే ఈ రిజల్ట్స్ కొద్దిగా డెల్లీ ఉన్నట్టు ఉండాలి నాకు తెలిసి ఎందుకంటే అటు ఇటు ఉండాలి ఇంతవరకు చనిపోలేదు పూర్గైతే పూర్గైతే చనిపోలేదు ఫ్రెండ్స్ పురుగు చనిపోలేదు కానీ కొద్దిగా ఎఫెక్ట్ అయితే కనపడుతుందండి నాకు తెలిసి ఎఫెక్ట్ అయితే ఉంది ఎందుకంటే ఆ పురుగు చెట్టు పైన నేను చెట్టు పైన నుంచి స్ప్రే అయిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత కింద పడిపోయింది కింద పడిపోయి నడవలేక అంటే పోలేక అటు ఇటు పొలుతూ ఉంటే ఆ చీమలు పట్టుకుంటాను నేను దాన్ని అంటే నాకు నాకు అది తెలిసింది ఏంటంటే ఇది పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇదే వీడియో వీడియో నచ్చిన లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ కట్టె పురుగుకు సంబంధించి మా ఫ్రెండ్ చక్రి చేసినటువంటి మూడు దశల్లో చేసినటువంటి ప్రయోగం అనమాట సో ఇందులో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కింద కమెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి దానికి సంబంధించి చక్రినే మీకు సమాధానాలు ఇస్తాడు ఇంకా అంతకు ఏమైనా మీకు సందేహాలు నివృత్తి కాకపోతే కానీ నాకు వాట్సాప్లో కాంటాక్ట్ అవ్వండి కంపల్సరీగా మీకు అక్కడి నుంచి సమాధానం ఇప్పించే ప్రయత్నం చేస్తాను లేదా అబ్బాయి కూడా డైరెక్ట్గా మీకు కాల్ చేయొచ్చు దానికి సంబంధించిన ఆ ఛానల్కి సంబంధించిన లింకు దాంతోపాటు ఆ చక్రికి సంబంధించిన నెంబర్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అనమాట సో మీరు అక్కడి నుంచి నేరుగా మీరు తన నుంచి సమాధానాలు రాబట్టుకోవచ్చు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చిన అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైన్ క్లిక్ చేసి మాకు మా ఛానల్ సపోర్ట్ ఇవ్వండి మంచి వీడియోస్ నేను చేయడానికి ప్రతిస్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో జై హింద్